ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है नहीं हमें ये नहीं चाहिए हमें शाही पुराव चाहिए अब सलीमा बेगम आप शहशाह को खाना परोस दीजिए हम रहीम को संभाल लेंगे आओ रहीम अरे रहीम कहा चले गए <laughs> अम्मी जान रहीम कहा कहीं रुकते हैं यही कहीं खेलने गए हैं चौथा बेटा वाकई तुम्हारा मशवरा काबिल तारीफ है एक कुंबे की तरह साथ रहने का मजा जो आज आया है वो पहले कभी नहीं आया हमें तो हैरत है कि ये ख्याल किसी के दिल में पहले क्यों नहीं आया अम्मी जान हमें आभास हो रहा है बाहर से शहशाह भले अपने आप को सामान्य जता रहे हैं परंतु अब भी भीतर ही भीतर महामंगा के किए का शूलों ने चुभ रहा है हमें असली सफलता तब मिलेगी जब हम थोड़े समय के लिए ही कुछ ऐसा करें जिससे शहशाह अपने सारे दुख भूल जाए चौथा बेटा हमें पूरा यकीन है तुम्हारे अलावा जलाल के दिल से वो दर्द और कोई नहीं निकाल सकता हुजूर, ये शख्स कह रहा है कि इसके पास शहनशाह के लिए खास पैगाम है जो ये सिर्फ शहनशाह को ही बताना चाहता है ठीक है तुम जाओ क्या पैगाम है मैं सिर्फ शहनशाह को बताऊंगा और उसके पहले अगर हम तुम्हारा कत्ल कर दें तो बताओ पैगाम क्या है कौन हो तुम हुजूर मैं उस शख्स को नहीं जानता उसका चेहरा ढका हुआ था उसने मुझे कहा अगर ये पैगाम तू शहनशाह तक पहुंचा देगा तो मैं तुझे बहुत सी सोने की मोहरें दूंगा पैगाम क्या है हुजूर यही कि ग्वालियर और जौनपुर के बागी आगरा में इकट्ठा हुए हैं बादशाह से जंग की तैयारी में हैं। बाकी की खबर के लिए बादशाह को आधी रात को यमुना किनारे जंगलात में जाना होगा आखिरकार हम वक्त निकाल कर आपके पास आ ही गए कितना मशरूफ रहती है आपके आपके पास हमारे लिए जरा सा भी वक्त नहीं हरे इतने समय से आपके सामने तो थे खाना बनाया सबको परोसा आप अच्छी तरह जानती हैं हम किस बारे में बात कर रहे हैं देखिए बहुत शोर है यहाँ हम चाहेंगे कि तनाई में आपके साथ कुछ पल बेता है आम, नहीं शहनशाह हमारे पाओ बहुत दुख रहे हैं ठीक है चलिए फिर शतरंज की एक एक बाजी हो जाए कम से कम उस बहाने हम आपकी खूबसूरती निहार पाएंगे रुकिया बेगम शतरंज खेलना चाहते हैं शहनशाह आपसे बेहतर कौन खेल सकता है आइए ना जी जरूर शहनशाह बहुत दिन हो गए हमने एक शतरंज की बाजी नहीं खेली और हाँ अगर आज हम जीते तो बड़ा इनाम लेंगे <laughs> आप कहा जा रही हैं? शहनशाह वो भोजन करने के बाद आलस आ रहा है सोचते हैं अमी जान के साथ थोड़ी चहलकदमी कर कर आ जाते हैं लेकिन अभी आपने कहा चलते हैं चलिए शुरू करें
लगता है शहनशाह का मन लग गया है अच्छा है कुछ देर के लिए ही सही महामंगा उनकी सोच से तो बाहर हुई अब हमें ढूंढ रही है हाँ नहीं नहीं तो क्या बात है जो था आप हमें बड़ा काट रही हैं हम कब से आपके करीब आने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप हमसे दूर जाने के बहाने ढूंढ रही शहनशाह आप ही तो हमें कहा करते थे कि केवल एक बेगम के निकट रहेंगे तो बाकी बेगमों को पीड़ा होगी अब सभी बेगमों को समय देना आवश्यक है ना हम सबके साथ वक्त बिता चुके हैं जो था बेगम से वाय आपके अरे नहीं सलीमा बेगम की लिखी कविताएं सुनी आपने तुरंत जाकर सुनिए बहुत ही अच्छे भाव है अब हमें समझ में आ गया आप क्या कर रही हमने जो आपसे दूर जाने का नाटक किया था उस बात का हमसे बदला ले रही हैं ठीक है कोई बात नहीं हम भी इन सब बातों के गिन गिन के बदले लेंगे आपसे भी गए हमें तो लगा आप टोडरमल जी के पास होंगे हम टोडरमल साहब से भी मिल लिए हम अदका साहब से भी मिल लिए हम हम मान सिंह से मिल लिए हम शरीफुद्दीन से मिल लिए हम हमने अपनी नमाज पढ़ ली और हम अपना सारा काम खत्म करके वक्त निकाल कर अब आपके पास आए तो अब अगर आपकी इजाजत हो तो क्या हम अपनी बेगम से मोहब्बत कर सकते हैं परंतु एक काम अधूरा रह गया है अम्मी जान ने मौलवी साहब को बुलाया है कुरान शरीफ का पाठ पढ़ना चाहते हैं और अम्मी जान चाहती है कि आप वहाँ पर उपस्थित रहें इसलिए आपको तो जाना होगा ताजुब की बात है हम इसी वक्त उनसे मिलकर आ रहे हैं अच्छा हाँ तो रुके आप बेगम के साथ शतरंज की बाजी पूरी की आपने आप दो बार हार चुके हैं शहनशाह और अब की बार हारे तो बाजी आपके हाथ ऐसी हम समझ गए हैं कि आप क्या कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं आप हमें सता रहे हैं जो था बेगम जबकि वो काम हमारा है हमें याद है जो था बेगम हमें इतका साफ से जरूरी मसलत कर दिया हम अभी आते हैं परंतु शहनशाह आपने तो कहा था आप हमारे साथ समय व्यतीत करना चाहते हैं हाँ लेकिन जो तो काम तो पहले आता है ना नहीं आप ऐसे नहीं जा सकते जाना होगा जो था बेगम आपको भी शायद पूजा वूजा करनी होगी नहीं शहनशाह पूजा तो हम कर चुके हैं अच्छा तो फिर शायद प्रसाद बांटना होगा आपको नहीं शहनशाह हमें आपके साथ रहना है जुमाल की बात है ना जो बेगम जब हमें आपके साथ वक्त बिताना है तब आप हमें हजारों काम गिना देती है और फिर जब हमें काम करना है तब आप हमारे साथ वक्त बिताना चाहती हैं। रहीम बिल्कुल ठीक कहते हैं जोधा बेग क्या कहते हैं रहीम कि औरतों को समझ पाना बहुत मुश्किल है वैसे यदि प्रयास किया जाए तो इतना कठिन भी नहीं होता है आप इतनी रात गए कहा जा रहे हैं वो भी खंजर लेके बेहतर होगा कि आप इस मामले में दखल ना दें। आ जाओ आदम खान वक्त हो चुका है तुम्हें यकीन है जलाल आएगा हमने खुद उसे जोधा बेगम के पास जाते हुए देखा है बेशक आएगा कितनी देर हो गई 
गई है जलाल अब तक नहीं आया कहीं उसे शक तो नहीं हो गया सब रखो आदम खान थोड़ा इंतजार और कर लेते हैं हमने दाना डाल दिया है पंछी जरूर फंसेगा चलाल अपनी मौत का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ जलाल सलाम कहो क्या बात है अदगा साहब को आपकी वेशभूषा पहनकर महल से बाहर जाते हुए देखा गया है वो हमारा लिबास पहनकर चले गए हमने उस शख्स को कैद कर लिया है हुजूर। उसका पैगाम सुनकर ही हमें लगा था कि कुछ गड़बड़ है वहाँ बहुत खूब के बारे में कोई पुख्ता खबर मिली अब तक तो नहीं हजूर इसीलिए हमने फैसला किया है की वहाँ आपकी जगह हम जाएंगे हो सकता है वहाँ कोई चाल हो और अगर आपको कुछ हो गया तो तो हुजूर हम सुकून से मरेंगे कि अपने शहनशाह की हिफाजत करते हुए हम शहीद हुए हैं लेकिन आपको अगर कुछ हुआ तो जिंदगी भर के लिए हमारे माथे पर दाग लग जाएगा कि शमशुद्दीन अदगा खान ने अपना फर्ज ठीक से नहीं निभाया वो सब तो ठीक है अदगा साहब लेकिन आप वहां अकेले नहीं जाएंगे लेकिन हुजूर वहां जाए बिना यह भी तो नहीं पता चलेगा कि वो शख्स है कौन अदगा साहब हमें कुछ नहीं होगा और वक्त के साथ हमें सब मालूम हो ही जाएगा इसलिए आप वहां नहीं जाएंगे फिर चाहे आप इसे हमसे हमारे अतालिक से अल्तजा समझें या फिर आपके शहनशाह का हुक्म उन्हें मना किया था उन्हें कि जब तक इस मामले पर हमें पूरी जानकारी हासिल नहीं होती है हम कोई कदम नहीं उठाएंगे तो उसके बावजूद उन्होंने हमारी बात क्यों नहीं मानी वो क्यों चलेगा इस तरह अब हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए पता नहीं जावेदा ने किस किस को क्या क्या बताया होगा को बुला कर लाओ इन्हें आप लोग कक्ष में लेकर जाइए शहशाह हम जावेदा बेगम के साथ जा रहे हैं कह दीजिए कि हम इनसे बहुत खफा हैं कि हमने कभी भी इन्हें इनकी जान को खतरे में डालने की इजाजत नहीं दी है जब हमने इन्हें आपकी तरह लिबास पहनते देखा तभी हमें अंदेशा हो गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है हमने इनसे पूछा भी इन्होंने बस इतना ही कहा कि शहनशाह की सलामती से जुड़ा मसला है और हमसे वादा लिया की हम ये बात किसी से न कहे चलिए जो वादा इन्होंने आपसे लिया वो तो आपने निभाया लेकिन इनसे पूछी कि जो वादा हमने इनसे लिया था क्या इन्होंने वो निभाया कि कि ये अपनी जान को खतरे में नहीं डालेंगे इनसे पूछिए कि ये अगली बार से अपने शहनशाह के हुक्म की उदूली नहीं करेंगे हम जानते हैं हुजूर कि आप हमसे नाराज़ हैं आप चाहे तो हमें सजा दे सकते हैं लेकिन हमारे लिए आपको दिए हुए वादे से बढ़कर भी हमारा फर्ज है कि अगर कभी आप पर खतरा आए तो हम ढाल बनकर उसे अपने सीने पर ले लें तो खा लिया न अपने सीने पर जख्म लेकिन अब से हम आपको कुछ भी नहीं होने देंगे अदगा हम सिपाही हैं हुजूर और फिर आप ही तो कहते हैं कि जख्म सिपाहियों के गहने होते हैं 
आप हमारी फिक्र ना करें हम बहुत जल्द दुरुस्त हो जाएंगे मतलब आप हमारा हुक्म नहीं मानेंगे सरहद पर ही तो हर बार हम आपका हुक्म तोड़ेंगे हर बार मौत को आप तक पहुंचने से पहले अदगा खान नाम की इस दीवार से टकराना होगा हुजूर। आप जानते हैं हुजूर की अपनी हर नमाज में हम क्या दुआ मांगते हैं अगर कभी हमारी जान जाए तो हमारे शहनशाह की हिफाजत करते हुए जाए और क्या आप ये बात जानते हैं अदगा कि हम हर सुबह उठकर यही दुआ मांगते हैं कि हमारे अपने हमसे दूर ना हो हम पहले ही हमारे बहुत से अपनों को खो चुके हैं बहुत से कम लोग बचे हैं जिन पर हम यकीन करते हैं हम आपको नहीं खोना चाहते हैं अदगा सा हकीम सा सही कहती है ना नायक है ना कामयाब है बेवकूफ है जलाल के खिलाफ बगावत करने की कोशिश की और क्या नतीजा हुआ जान को कैद हो गई जलाल को मारने की कोशिश की उस पर वार करने की कोशिश की क्या नतीजा हुआ आदम तुम अपनी बीवी पर वार कर गए हमारी कोई गलती नहीं गलती तो उस अदका खान की है अख्ता खान हमारे रास्ते का सबसे बड़ा काटा हमारे तरक्की में सहनशाह बनने की चाह में सबसे बड़ी दीवार एक ऐसी दीवार जो हमें जलाल तक पहुंचने नहीं देती हमें दीवार को तोड़ना होगा अब तो खान को खत्म करना ही होगा आदाब शहनशाह हमें वहां होशियार करने गई थी ऐसा कुछ तो है जो ये जानती हैं। तबीयत का साफ पर हुए हमले को उन्होंने खुद पर ले लिया जी हमें इनकी मूर्छा से बाहर आने की प्रतीक्षा करनी होगी खून तो बहुत बह गया है हमें तो नहीं लगता है कि होश आने के बाद भी कल दोपहर तक कुछ बता पाएंगे हमें समझ नहीं आता की अदम खान है कहा महल में इतना बड़ा हादसा हो गया है उनकी बीवी को चोट पहुँची है और उनका आता पता ही नहीं है वो शाम से महल में नहीं है आखिर गए कहा होंगे और हाँ बांदिया भी बता रही थी कि वो जबीदा बेगम को डांट रहे थे कदाचित अपने सुबह छिन जाने की वजह से वो रुष्ट है शहनशाह आप उनका पता लगाकर जावेदा जी की चोट के विषय में उन्हें सूचित करें पता तो हमें भी बहुत कुछ करना है आदाब शहनशाह शहनशाह कुछ पता चला कि वो हमलावर कौन थे नहीं क्या इन सब बातों के बारे में पता चल ही जाएगा लेकिन हम चाहते हैं कि फिलहाल आप मानसिंह आप और अजीज आप पता लगाएं कि आगरा में वो कौन बाकी है जी शहनशाह हम लोग तीन बागों में बढ़कर इन विश्वासघातियों का पता लगाते हैं शहनशाह बेहतर होगा गलत किया हमने बहुत गलत किया हमने आदम के साथ जिंदगी भर बस हमने गलत किया जलाल को पालने में इतने मसरूफ रहे हम कि, कि माँ का फर्ज ही नहीं निभा पाए आदम के लिए आदम की तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया हमने तभी तो ऐसे हो गए जलाल के साथ भी तो हमने ठीक नहीं किया तो बस ये वसीर आलिया बनने में ये खुश रहे 
ख्वाहिशें बढ़ गई थी हमारी बहुत गलत थे बहुत गलत बड़ी अम्मी जलाल ये क्या हुआ जलाल ये खून जलाल 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 खून में और वो जलाल हमें पुकार रहे थे मदद के लिए उन्होंने हमें पुकारा अम्मी यानी कि आदम कहीं जलाल को चोट पहुंचाने की तैयारी तो नहीं कर रहा है हमें आदम को रोकना होगा जलाल को आगाह करना होगा कैसे करें ए ए ए सुनो ए सुनो ए सुनो सुनो इधर आओ सुनो हमें अपने बेटे आदम खान को एक जरूरी पैगाम भेजना है ये ये खोलो जल्दी जाने दो हमें हमें इसकी इजाजत नहीं है अरे समझने की कोशिश करो ना अगर अपने बेटे को हमने ये पैगाम नहीं दिया तो बहुत बड़ी अनहोनी हो जाएगी इसलिए कह रहे खोलो खोलो इसे खोलो। अरे कहा जा रहे हो मेरी बात सुनो कमाल है पहले के बदली में अभी वक्त बाकी है और ये लोग इतनी जल्दी चले आए जाने क्यों आज ऐसा क्यों हुआ आदाब हुजूर कैसे चल रहा है काम आप यहाँ क्यों आए हैं आपका जख्म अभी भरा भी नहीं है आपको तो आराम करना चाहिए नहीं कल टोडरमल साहब ने आदम खान को दी गई सूबों के सारे खजाने का ब्यौरा दिया था उसमें बहुत गड़बड़ी है सबसे पहले हमें उसके बारे में छानबीन करके शहनशाह को उसके बारे में बताना होगा खुदा आदम खान इस तरह नंगी तलवार लेकर महल की तरफ क्यों जा रहे हैं अरे पहरेदारों ने इन्हें अंदर कैसे आने दिया चलो चलो कहिएगा कि उन्हें अब थोड़ी देर आराम करना चाहिए उनकी दवा का भी वक्त हो गया है। हुजूर, टोडरमल साहब का शक सही था आदम खान की जागीर के हिसाब में बड़ी गड़बड़ियां हैं दिखाओ हमें ये देखिए बहुत हो गया अब आप थोड़ी देर आराम कर ले ये दस्तावेज बाद में देखिएगा नहीं बेगम साहबा इन्हें जाचे बिना हमें चैन नहीं आएगा ठीक है फिर हम आपकी दवा यहीं भिजवा देते हैं। शुक्रिया शमशुद्दीन अदगा इस तरह से शमशीर लेकर यहाँ आने का मतलब जानते हो तुम हम तो जानते हैं मगर शायद तुम समझ नहीं रहे हो हर मुश्किल की जड़ तुम हो हर फसाद की जड़ तुम तुम्हारी वजह से हमसे हमारी जागीर गई तुम्हारी वजह से अम्मी जान को कह दो तुम्हारी वजह से मुगल तख्त हमसे दूर हुआ 
कल रात तो तुम बच गए शायद फरिश्तों ने तुम्हारी जिंदगी में एक और रात लिखी थी अतका खान मगर आज हम तुम्हें नहीं बख्शने वाले या या मेरे मौला मेरे जलाल की हिफाजत करना <laughs> खुदा से जन्नत की भीख मांग रहे हो अख्ता खान नहीं आदम खान हम हम अपने खुदा से अपने शहनशाह के लिए दुआएं मांग रहे हैं कि उसे तुम जैसे शैतानों से दूर रखे महफूज रखे गलत फहमी में मत रहो अदगा खान खुदा और तकदीर उसी का साथ देती है जिसके पास ताकत हो और इस वक्त तुम्हारा शहनशाह बहुत कमजोर है देखो इस महल में उनका एक वफादार जिंदा नहीं बचा तुम भी नहीं बचोगे फिक्र मत करो अदगा खान बहुत जल्द तुम्हारा शहनशाह तुम्हारे पास होगा <laughs>